हेलो स्टूडेंट्स वेलकम कैसे हैं आप सभी लोग सो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये है हमारा पार्ट फाइव तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट द प्यूबर्टी विच इज फाउंड इन मेल्स तो यहाँ पर प्यूबर्टी के दौरान जो मेल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल हो जाता है सो so ये नजर आएगा अबाउट 12 टू 15 इयर्स ओल्ड में और यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं सो इफ दे आर द वन विच आर गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल सो जो सेक्स ऑर्गेन्स हैं वो प्रोड्यूस करने लगेंगे गैमेट्स को दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज परमैटोजेनेस और यहाँ पर जो सेक्स हॉर्मोन है जैसे कि एफ है आई है इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो so, यहाँ पर फर्स्ट हम पढ़े हैं अबाउट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो हियर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करते क्या हैं? एफ एस एच यहाँ पर एफ एस एच जो है यहाँ पर प्रेजेंट है जर्मिनल एपिथिलियम सेल्स सो एफ एस एच जो है इसी जर्मिनल एपिथिलियम सेल्स को स्टिमुलेट करता है तब जाके जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिविजन एंड देन द स्पर्म्स दे आर गोइंग टू गेट प्रोड्यूस और दूसरा हॉर्मोन है दैट इज आई सी एस एच आई सी एस एच का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन तो यहाँ पर ये जो हॉर्मोन है स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को सो so, ये जो सेमिनीफेरस ट्रिब्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच बीच में लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को दैट इज टेस्टोस्टेरोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नजर आएंगे मेल्स में जिसके डीप वॉइस है जो कि एडम्स एप्पल से प्रोड्यूस uh, होता है अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर पैटर्न नजर आएगा जैसे कि बियर्ड है मिस्टैच है हेयर ऑन द चेस्ट रीजन है ब्रॉडर शोल्डर इंक्रीज इन हाइट तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल्स में नजर आते हैं सो so, एक बार जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं देन दे आर फंक्शनल थ्रू आउट देयर लाइफ अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज इन द फीमेल सो प्यूबर्टी स्टेज में किस तरीके से ये सिस्टम वो फंक्शनल हो जाता है सो so, यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स है जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है हेयर यू कैन सी द जर्मिनल एपिथीलियम प्रेजेंट ये जो एफ के ही वजह से ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है हेयर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द ग्रेफियन फॉलिकल सो यहाँ पर एफ के ही वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो फॉलिकल से उनमें ग्रोथ नजर आएगी सो so, जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा और दूसरा हार्मोन है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल से एग का रिलीज होगा दैट इज ओविलेशन प्रोसेस इट इज सीन सो जैसे ही ओविलेशन होगा ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रेगनेंसी हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टर ओके सो आगे हम देखते हैं कि द हियर वेन द मेन्स्ट्रल साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट दैट इज कॉल्ड एज मेन आर्ज और वो नजर आएगा करीबन टेन टू फोर्टीन ईयर्स ओल्ड में सो so, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनमें काफी मंथली चेंज साइक्लिक चेंजेस नजर आते हैं इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी डिवेलप हो जाते हैं लाइक द वाइडनिंग ऑफ हिप रीजन एंड लार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड इवन देर आर डेपोजिशन ऑफ फैट इन द सर्टन रीजन सो ये कुछ और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि फीमेल में नजर आते हैं so here the day here the menstrual cycle was started is called as menarche and when the menstrual cycle it stops that is called as menopause so menarche se to lekar menopause tak ye jo period nazar aata hai we call them reproductive period of the female और यहाँ पर जब रिप्रोडक्टिव फेज में जब आ, ये खत्म हो जाता है वेन द मेनोपॉज इट कम्स सो मेनोपॉज के दौरान किसी भी तरीके के साइक्लिक चेंजेस नहीं नजर आते हैं फीमेल के अंदर सो द मेनोपॉज दे आर द स्टॉपेज दे आर द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रल साइकिल सो यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट द मेनोपॉज इसको हम क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड भी बुलाते हैं जो कि हमें फीमेल में देखने मिलेगा जो कि फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स के होंगे और यहाँ पर इस दौरान जो है फीमेल शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन और यहाँ पर हेयर हॉर्मोन्स हैं जो कि काम करते हैं दैट इज गोनाटोट्रॉपिक हॉर्मोन्स वो है एल एच और एफ एस एच जो कि यहाँ पर इन्हीं हॉर्मोन्स के वजह से जो फीमेल की बॉडी है उसमें मेनो 
मेनार्ज मेंस्ट्रल साइकिल और मेनोपॉज को कंट्रोल किया जाता है तो एल और एफ एस एच जो है मेनोपॉज के दौरान बहुत ही ज्यादा रिड्यूज हो जाते हैं जिसके वजह से साइक्लिक चेंजेस नहीं देखने मिलते तो पहले तो साइक्लिक चेंजेस इरेगुलर होंगे और फिर बाद में हेयर द मेंस्ट्रल साइकिल इज गोइंग टू स्टॉप तो कुछ सेकेंडरी इफेक्ट भी इन फीमेल में नजर आता है मेनोपॉज के दौरान जैसे ऑस्ट्रियोपोरोसिस जो बोन्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिक्रीज होते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा इनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल देखने मिलेगा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा इनमें स्वेटिंग ज्यादा होगी इंक्रीज इन हार्ट बीट नजर आएगा और मूड स्विंग्स भी नजर आते हैं इधर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में मूड चेंज होते रहता है इनका सो so, ये कुछ और भी सिम्टम्स प्रेजेंट है फीमेल में ड्यूरिंग द मेनोपोज सो so, अब हम बात करेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी को ही हम ओबेरियन साइकिल बुलाएंगे सो so, ये जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमेस जैसे कि मंकीज हैं एप्स हैं ह्यूमन है इसमें ये नजर आएगा तो ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ओवरी में और यूटरस में नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हारमोन्स दैट इज गोनाडोट्रॉपिक हारमोन्स और वो हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन और ल्यूटेनाइजिंग हारमोन और इसके साथ कुछ ओबेरियन हारमोन्स भी हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है तो ये जो साइकिल है इट इज गोइंग टू रिपीट विद इन ट्वेंटी एट डेज ये अप्रोक्सीमेट डेज है और यहाँ पर इस साइकिल के दौरान बीच में ही एग का रिलीज होते हुए नजर आएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन और ये जो एग रिलीज होता है सो वी ऑल नो दैट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर दो ओवरीज प्रेजेंट है सो so, सपोज एक मंथ में लेफ्ट uh, ओवरी ने एग को रिलीज किया है तो दूसरे मंथ में राइट right ओवरी है जो एग को रिलीज करेगी सो so, यहाँ पर ये साइक्लिक चेंजेस होना इम्पॉर्टेंट है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इट कुड प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इवन फॉर द प्रेगनेंसी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक टाइम होता है व्हेन इट इज स्टॉप व्हेन इट इज नॉट वर्किंग एंड दैट टाइम पीरियड इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट इज ड्यूरिंग द नाइन मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने नहीं मिलता फीमेल में और लैक्टेशन पीरियड में भी दैट इज आफ्टर द चाइल्ड ऑफ बर्थ पार्चुरेशन के बाद जो फीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन पीरियड उस दौरान भी मैंस्ट्रल साइकिल जो है वो काम नहीं करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सो so, अब हम पढ़ेंगे ये जो मैंस्ट्रल साइकिल है इट इज डिवाइड इन टू फोर फेजेस सो सबसे पहला फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज मैंस्ट्रुएशन दैट इज कॉल्ड एज मैंस्ट्रुअल फेज सो यहाँ पर हम देखेंगे चारों फेज के बारे में पढ़ेंगे हेयर सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मैंस्ट्रुअल फेज दिस इज द बिगनिंग ऑफ साइकिल और यहाँ पर इसी फेज में है जो कि ब्लड लॉस होते हुए नजर आएगा जो कि करीबन फोर्टी फाइव टू हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड जो कि लॉस होगा सो ये जो टाइम पीरियड है इट इज फॉर वन टू फाइव डेज अप्रोक्सीमेटली दिया है कहीं पर थ्री डेज भी है सेवन डेज भी है सो अप्रोक्सीमेटली वन टू फाइव डेज फाइव डेज दिस इज अ फेज विच इट इट इज प्रेजेंट और इस दौरान ये जो एंडोमीट्रियम प्रेजेंट है ये ब्रेक डाउन होते हुए नजर आएगा एंड दैट टाइम हियर देर इज अंसेशन ऑफ पेन ऑल्सो जो पेन है इट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन दैट इज प्रोस्टा ग्लैंडेंस तो ये जो प्रोस्टा ग्लैंडेंस जो कि पेन ला रहा है सो प्रोस्टा ग्लैंडेंस ये कौन रिलीज कर रहा है प्रोस्टा ग्लैंडेंस जो है ये बॉडी में इसलिए रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन दैट इज फॉल दैट इज प्रोस प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन दे आर विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस अमाउंट तो बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन कम होने के वजह से प्रोस्टा ग्लैंडेंस हॉर्मोन सिक्रिएट होता है जो कि पेन का सेंसेशन फील कराता है और यहाँ पर जो है ब्लड के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि डिस्चार्ज होगी लाइक द टिश्यू फ्लूड और इंडोमिट्रीम लाइनिंग भी और उसके साथ साथ जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है अनफर्टिलाइज एग वो भी वजानक के थ्रू डिस्चार्ज करेगा रिलीज आउट हो जाएगा और मेन बात यहां पर जो भी ब्लड रिलीज आउट होगा इट इज नॉट गोइंग टू गेट क्लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइब्रोनोजन फाइब्रोनोजन के वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता सो so, यहां पर इन पांच दिनों के दौरान आपको कुछ और भी चेंजेस नजर आएंगे दैट इज यहां पर कुछ फॉलिकल से वो मेच्योर होते हुए नजर आएंगे यहां पर ये जो है दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द प्राइमरी फॉलिकल और ये जो प्राइमरी फॉलिकल इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू द सेकेंडरी फॉलिकल्स सो यहां पर 
ये जो फॉलिकल्स मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं डिवेलप होते हुए नजर आ रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन सो ये जो रेड वाला यू कैन सी दिस इज द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन जो कि आपको नजर आएगा कि काफी हाई पीक पर है जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर होते हुए नजर आएंगे सो एफ एस एच के ही वजह से प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल में और फिर सेकेंडरी फॉलिकल में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज यहां पर हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बुलाएंगे ये जो फेज एकदम बीच में आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में और ओव्यूलेटरी फेज के बीच में ओके सो ये दिस इज द सेकंड फेज यहां पर इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 5th टिल टू द डेट 13th क्योंकि 14th डे पे तो ओव्यूलेशन होता है ओके सो ये जो फेज है हम बात करेंगे अबाउट द प्रोलिफरेटिव फेज इसी फेज के दौरान अब होगा क्या यहाँ पर करीबन सिक्स टू ट्वेल्व सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेफियन फॉलिकल में सो so, यहाँ पर करीबन सिक्स टू ट्वेल्व सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं जो धीरे धीरे डिवेलप हो जाएंगे इन टू द ग्रेफियन फॉलिकल्स और यहाँ पर जो है आ, सिर्फ एक ही सेकेंडरी फॉलिकल होगा जो कि ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा मतलब इसमें से जो बच्चे फाइव टू इलेवन सेकेंडरी फॉलिकल्स वो डी जनरेट कर जाएंगे हम उसको बुलाएंगे दैट इज द एट्रेशिया हम बुलाएंगे बाकी डी जनरेट कर जाएंगे हम बुलाएंगे दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एस एट्रेशिया तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स है वो डिवेलप होते हुए नजर आएंगे टू द ग्रेफिन फॉलिकल और एक और बात जब फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे होते हैं उस दौरान ये कुछ हॉर्मोन सिक्रिएट करते हैं दैट इज ईस्ट्रोजन सो यहाँ पर जब फॉलिकल्स दे वर लेस डिवेलप तो लेस ईस्ट्रोजन सिक्रिएट करेंगे और जैसे ही फॉलिकल्स चौर होते जाएंगे तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा यू कैन सी द बार हियर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल में फॉर्मेशन हो रहा है ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा सो so, इस तरीके से फॉलिकुलर फेज में हेयर देर इज ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम सीन एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा वो होगा थ्री टू फाइव एम एम दिस इज द लेंथ करीबन इतना ग्रोथ होगा एंडोमेट्रियम का और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम में जो भी यूटराइन ग्लैंड हैं उसका भी डेवलपमेंट होगा ब्लड वेसल्स है उसका भी डेवलपमेंट होते हुए नजर आएगा अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज ओके ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है और हुआ क्या यहाँ पर जो फॉलिकल प्रेजेंट था वो रप्चर हो जाएगा और ये सेकेंडरी ओ साइट और यू कैन सी ओ इज गोइंग टू रिलीज इन टू द पेल्विक कैविटी और यहाँ पर मेन हार्मोन दैट इज द एल एच एल एच हार्मोन जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा उस दौरान जिसके वजह से ओबुलेशन देखने मिलेगा और ग्रेफिन फॉलिकल मतलब रप्चर होगा और इसी फोर्टीन डे दिस इज द फेज दिस इज द फोर्टीन डे पीरियड ओके फोर्टीन डे है जहां पर थोड़ा सा माइल्ड और फिर बाद में सीवियर पेन भी सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा लोअर एब्डोमिन में अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट फेज दूसरा आ जाता है दैट इज द हियर नेक्स्ट इज अबाउट द ल्यूटियल फेज ये है द फोर्थ फेज ल्यूटियल फेज बुलाते हैं या तो फिर हम बुलाएंगे इसको सिक्रेटरी फेज ये जो है इट इज फेज प्रेजेंट बिटवीन द ओबिलेटरी फेज एंड हियर द नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम द मेंस दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज उसके बीच में प्रेजेंट है ये फेज सो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है यहाँ पर होता क्या है जो ग्रेफिन फॉलिकल्स ओबिलेशन करने के बाद अब वो जो सेल्स प्रेजेंट है ग्रेफिन फॉलिकल में बच्चे कुछ है वो सेल्स ना दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू अ स्ट्रक्चर हम बोले That is corpus luteum. और यहाँ पर जो है corpus luteum का जैसे ही formation होता है, they are going to produce some hormones like progesterone, जो कि बहुत ही ज़्यादा amount में होगा. Uh, it is also going to secrete less amount of estrogen, and it is also going to secrete the inhibin hormone. Inhibin hormone के ही वजह से जो FSH है वो reduce हो जाएगा. Here you can see the red line, जो कि FSH जो है वो reduce होते हुए नज़र आएगा, just because of the hormone inhibin. इनहिबिन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द एफ एस एच और फिर यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रोथ नजर आएगी एंडोमेट्रियम की एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है करीबन एट टू टेन एम एम और भी ज्यादा ग्रोथ होते हुए नजर आएगी ताकि जो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर सके और यहाँ पर ये जो फेज है ल्यूटियल फेज इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ फिफ्टीन टिल द डेट ऑफ द ट्वेंटी एट जो कि पूरी पूरा साइकिल है इट इज ऑफ ट्वेंटी एट डेज और यहाँ पर जो है 
जैसे ही एग रिलीज हो जाता है नाउ इट इज गोइंग थ्रू द फेलोपियन ट्यूब ओके एग जो है फेलोपियन ट्यूब से गुजरेगा सो so, अगर 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अब ये जो है कॉर्पस ल्यूटम नाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू द कॉर्पस एल्बिकम जो कि एक तरीके के व्हाइट बॉडी स्ट्रक्चर है तो ये जो है चेंजेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और इम्प्लांटेशन भी हो सके सो so, इस तरीके से और अगर यहां पर सपोज जो एग रिलीज हुआ है वो सपोज फर्टिलाइज्ड हो गया है तो अब वो जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो इनटू द यूटरस और यूटरस के साथ जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो प्लासेंटेशा फॉर्म हो जाएगा और प्लासेंटा जैसे ही फॉर्म हो जाएगा तो प्लासेंटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड एज एच हम बुलाते हैं दैट इज कॉल्ड एज गोनाइडोट्रॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रॉपिक हार्मोन जिसके वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कॉर्पस एल्बिकन में वो कन्वर्ट नहीं होगा और ये फर्दर ये जो एच सी जी प्लासेंटा सिक्रीट कर रहा है जो ह्यूमन कोरियोन एक गोनेट्रोपिक और उन प्लासेंटा सिक्रीट कर रहा है वो मदर के ब्लड में भी नजर आएगा और यूरिन में भी नजर आएगा जो कि एक तरीके का इंडिकेशन देगा प्रेगनेंसी का लेकिन अगर सपोज एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में और जैसे ही कॉर्पिकस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग टू बिगिन सो इस तरीके से जो है हमें देखने मिलते हैं चारों फेजेस दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज देन फॉलिकुलर फेज सो हमें चारों फेजेस देखने मिलते हैं देन ओबिलेटरी फेज एंड देन ल्यूटियल फेज एंड अगेन द साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज तो इस तरीके से हमने चारों फेजेस के बारे में पढ़ा है सो so ये कुछ थियोरटिकल पार्ट है अबाउट द मैंस्ट्रुअल फेज वॉट आर द थिंग्स दैट हैपन अब दूसरा आ जाता है दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज सो दिस इज अ थियोरटिकल पार्ट ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज अब हम बात करेंगे दैट इज अब उट द ओविलेटरी फेज सो ओविलेटरी फेज का ये थियोरटिकल अपार्ट है और हेयर दिस इज द थेरोटिकल पार्ट ऑफ द सिक्रेटरी फेज यू कैन से ल्यूटियल फेज ऑल्सो सो दिस इज ऑल्सो द थेरोटिकल पार्ट ऑफ द ल्यूटियल फेज और यू कैन से सिक्रेटरी फेज ओके सो हेयर दिस इज हाउ द मैंस्ट्रल साइकिल इट स्टॉप्स अब हम बात करते हैं कुछ हाइजीनिक प्रैक्टिस जो कि मैंस्ट्रेशन के दौरान बहुत जरूरी है तो सबसे पहली बात जो भी प्यूबिक एरिया है रीजन है उसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी सैनिटरी नैपकिन यूज किए जाते हैं फोर टू फाइव आवर्स में उसको चेंज करना इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क रिड्यूज हो जाएगा और प्रॉपरली सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल करना इंपॉर्टेंट है ताकि पोल्यूशन ना हो और जो भी क्लोज या सैनिटरी नैपकिन अगर ज्यादा देर तक उसको यूज करते हैं तो इसी के वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसमें ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा होगा जिसके वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उट द गैमेटोजेनेसिस अगर कोई डाउट या तो फिर कुछ सजेशन है यू कैन पुट दम इन टू द इनबॉक्स सो हियर द लेक्चर एंड थैंक यू